Roja l o r a 是本地常见的风味小吃。这盘有如大杂烩的小吃呢，是由这个黄梨、黄瓜、沙葛、油条、豆腐等等食材，再配上虾膏、白糖、辣椒酱和花生碎搅拌而成的，味道酸甜可口。罗扎也可说是一种带有南洋风味的华人沙拉。据说新马两地常见的 r o j a 是源自于印度尼西亚，而且还跟潮州人有所关联。这到底是怎么一回事？古早味的 r o j a 又是怎样的呢？肯定不是这样。<笑>来到我的店，我觉得那个店很可爱哦。我喜欢它的颜色。先说一下，你是一个烘焙师，我就是一个烘焙师。我一直以来都喜欢烘焙，所以我是参加过了一个烹饪比赛。啊，我知道，马斯西亚对不对？可是你知道我们今天的主题是肉酱哈？对啊。为什么这个看似 d o 这样的东西呀、啊？因为我们这间店就是卖意式甜甜圈，黄布罗尼。哦，意大利式的。对。啊，我很喜欢意大利式的美食。嗯、我这边的特色就是用酸面种。Sour dough。Sour dough。来做成甜甜圈。嗯、首先看到的啊是一个甜甜圈，不过我仔细的闻了一下，我闻到的是海糕。这个粉红色的，如果没错的话，应该是姜花,花。然后那个绿色的应该是 lime lime zest lime zest。对，这个是那个油条，喂，碰到干干脆脆的油条。对，这个我一定要先拔出来这样子吃啊。好奇怪哦，好奇怪，是好吃。嗯，我所以觉得奇怪是因为印象中的 r o j a 它的味道有在那边。不过视觉上看来，它就是一个意式甜甜圈的形状，嗯、里头有馅料。这是青苹果吗？对，啊，青苹果、芒果还有樟木，切成一块一块小块丁状的，丁状的。对对对，嗯、哎呀，好神奇哦！就有很多的那个口感啊。嗯。j a n 你对这个 r o 的印象啊是什么？我的印象中只有我。很小的时候才会吃肉酱，因为以前我的爸爸有一个肉酱 man， a s 他的朋友。哦、oh.。我每次去到他的店，他会让我炒我自己的肉酱，因为我还很小嘛，就觉得很好玩哦。所以我很期待我可以重温我小时候的回忆，嗯，可以再次自己炒肉酱。你应该对这个所谓古早味的这个肉酱一点概念都没有，是不是？都没有。没有关系，<笑>你不用皱眉头。接下来我们要去拜访的这家老字号呢，是历史较为悠久的其中一间。吴老板，哎，你好，你好，你好，你好。你,好你的这个生意哦，做了多久了？这个是我父亲，那时候是一九四十七年到了现在。哎，你是什么籍贯的人啊？哦，我是潮州，潮州有有酒囊，有酒囊、嗯。你爸爸是土生土长新加坡吗？还是他是从中国过来的？他一过来这边他就卖肉架，不是？不是啊，不是。那时候二战之后他已经做小贩了，好像卖冰淇淋啊，卖水啊。那时候这个行业是很多人做，那觉得。太竞争了呢，就赚不到钱。他看人家卖肉酱，哎，不错嘞。他就就自己学咯，学和那顾客的 feedback， 就做到现在咯。自己学的意思就是，他就去很多不同的肉酱的地方，自己在那边偷师啦、啊。不是偷师啦，是看啦，看啦，看啦，不是偷师，就是偷师啦，不是看啦，看啦。<笑>当你 take over 的时候，哈、yeah. ，你是按照他原来的这个食谱吗？或者是你有进行任何的改良吗？以前的顾客就是要求的口味比较重，喜欢甜、咸、辣。现在的顾客喜欢健康的，就是比较薄一点，没有这样 concentrated 的
啊,啊，那食材方面呢？你就有这个沙葛啦、啊，黄梨、豆包、油条、豆芽、啊、黄瓜，还有花生。还有这个是姜花，讲到姜花是是这样啊。之前呢，这里很多游客，我游客也是喜欢吃肉夹，但是他觉得他姜花的味道太重了，他们不喜欢这个味道，啊、所以我就不放。你爸爸的那个年代哈、啊，古早味的这个肉夹哈，对啊，里头的一些材料是有哪些？以前有那个巴隆隆啊，巴隆隆，巴隆隆啊，有甩啊。哎，你也是讲甩的、啊？对呀、啊，潮州人嘛，哦、甩甩就是 mango 咯，青芒果啦，对对对，青芒果。OK， 连皮下去是很好吃的，是是是。但是我们本地人呢、啊，对酸的没有兴趣，每次啊放了他们就不吃，放旁边，看到真的浪费，心痛。白龙龙本身是酸的嘛，对对，青芒果本身也是酸的，对对。他们同时间都把这些都放进去啊，还是是那个芒果西珍就放西芒果咯，有本啊白龙西珍就放白龙龙咯。这样的话，一路以来啊，是不是都是有这个黄梨的？黄梨绿豆是有。因为黄梨本身是酸嘛，不过当然它也有甜呐、啊啊，有有。那还有什么？还有那个叫做翁菜，翁菜以前的是干崩啊，干崩我说那个水池啊，那他们种的翁菜啊是 water base 啊，所以就是水翁菜了，我的干崩，现在还找得到吗？没有，找不到了。那你买那个泥土的翁菜呢？是。不好吃，很软，没有这个干劲。当然啊，不能少的就是那个花生啦。对呀、啊，你是哎、欸、怎么样去准备那个花生的？哦，以前是自己炒的，到现在比较方便，是个工厂拿，贵一点，但是比较轻松。这样以前也是有导播啦，有有有，也是有油条啦，有有有。以前你爸爸的油条是自己做还是跟人家拿的呢？哦，以前我爸爸的油条和导播啊，是跟那个路边的摊位拿的。那是有烘的吗？还是没有？他们没有没有。现在顾客要求比较高，他们要烘的油条，要烘导播。所以以前就没有烘。啊，没有油烘，没有烘。有没有看到炒肉架的那个碗？哦，为什么你的碗的是 stainless steel 的、啊？哦，现在的陶碗呢，就是又薄又粗面，又不能耐，打下去就 crack， 又要换，又很麻烦。现在我找到那个白钢的，可以用很久。不过在你爸爸的那个年代，啊、他用的是那个陶碗陶做的啦。陶对。像你的虾膏是什么虾膏啊？哦，冰城的，冰城,城来的、啊。冰城冰城的虾膏比较好吃。所以你爸爸的年代用的虾膏也是从冰城那边来的。到现在就是一样。这样虾膏来了之后，你们需要加工吗？还是直接就这样备用了？呃、这是我们的。又来了，又来了。Recipe，、okay、要是没有加工，就是变成很普通的肉酱。没有那个 special 的 piece。罗惹 roja 源自于印度尼西亚，据说马来西亚槟城的潮州摊贩将印度尼西亚的水果 roja 引进当地之后，为了迎合不同族群食客的口味，他们在以蔬果为主的水果 roja 基础上，加入土生华人爱用的姜花、华人爱吃的豆腐、油条以及其他食材，进行在地化的改良。后来，肉夹传入新加坡，逐渐形成为具有本地特色的华人肉夹。好，不要说那么多了啊，马上吃吃看啊。嗯，挺重口味的。是，它的这个油条、哦、烤的蛮不错的嘞。刚才我们在等的时候，我就通瞄到，它其实啊、哦、是拿一个油条啊、哦，上面就撒了一点水，然后再拿去烘的。那就会比较脆是吗？比较脆，好、嗯，这也学会了。偷吃啊！连<笑>你吃了觉得味道怎么样？你可以吃得出其中的那个味道吗？最明显的就是甜味，应该是白糖，嗯，还有一点辣辣的味道，就是辣椒酱嘛，还有一点酸。OK， 应该是从那个卡拉曼西。还有阿三汁啦，阿三汁，对、嗯、我还记得我小时候吃的那个罗家，对不对？它都有姜花的，有点可惜哦，它没有放进去。不用可惜的，当我们还原的时候呢，你可以把这个姜花放回去。我们会放。等一下，姜花，它的名字是叫做罗家 flower。为什么叫做罗家 flower？ 因为在做罗家的时候会用到。所以那个可以烤烘的啦。可以烤烘的。我也是这样觉得。
Hello, Brian. 哦，我的天哪！你们知道他是谁吗？他就是鼎鼎大名、开创现代新加坡烹饪风格的 Chef William。你好，好久不见，好久不见哦。哦，哇哦，这个是我们的 Roja Salad。我们有姜花，有凤梨、豆腐、沙格。虾仁组成的一个 salad， 然后呢，这个呢是虾糕 ice cream， 哇，对，就是我们的那个 salad sauce， 黑糕 ice cream， 黑糕 ice cream， 真的吗？真的，有没有辣的？有一点小辣。这个是油条吗？对，油条，这是竹炭 c h o c o 油条，啊，有那个姜花的味道，我觉得在外形方面呢，你已经颠覆了它呈现的一个方式。吃的方式呢，就是要把那个雪糕和其他的食材搅拌均匀。很多时候我们去小贩中心的时候，就是那个小贩帮你搅拌均匀的嘛。是是是。可是在这里呢，我们的顾客呢可以亲自体验，自己炒罗家的感觉。我跟他全部搅拌均匀之后，他又看似我熟悉的罗家。嗯。嗯。惊喜连连，吃起来很爽口。再加上呢，它的那个温度又真的是微冷的，感觉很清新，嗯，颠覆的很好，谢谢。你真的把整个肉架提升到另外一个境界，嗯，你吃的那个味道呢，但是熟悉的味道，那个灵魂还是肉架的灵魂，嗯，可是它的口感就不一样，温度不一样，就是 same same but different。所以啊，就是似曾相识，可是又不是，嗯，我长得那么大，我从来没有想象过有一天。我会吃一个海哥阿三 ice cream， 我做梦都不会想到，太荒谬了。不过当他跟这个食材一起搭配的时候呢，你就明白他的那个存在，他背后的那个创意理念在那边。谢谢谢谢。OK， Jan， 现在呢，我们来找的这位陈老板呢，原因很简单啊。因为他用的一些食材哈，是卢老板哈没有用的，没有用的，没有。我不是讲卢老板没有用，他很有用，不是，他也是，他没有用那个食材，没有误会到。OK， 很好，陈老板是吗？老板好，哎，你好，你好，你好，你好，哇，你们这边蛋狗是叫做兄弟哈，啊，兄弟如家，所以哈，你跟里面那位是兄弟哈，啊，对，他是哥哥，我是弟弟，啊，这个弟弟很好笑啊，看到我们哈就一直在笑嘞，你们是第几代？我们是第二代，所以你爸爸那一代他是几时开始的？我不懂他几时开始哎，因为我生出来的时候啊，六十九年，六十九年你生出来，不过你爸爸更早的以前就开始卖肉架了是吧？对对对，所以应该是在六十年代的吧？大概啦，我爸爸以前是推三轮车的，以前只有唱那个大戏的时候啊，他推那三轮车要推去买的。那你们是什么奇怪人啊？我们是潮州，潮州很奇怪啊，好像大多数卖肉架的人哈都是潮州人啊，我没有去注意哎。第一代掌门人就是你爸爸嘛，对不对？他一开始的时候，他就是卖肉架的哈。没有早期不是早期，我听我爸爸讲，他跟我公公是从中国过来，是我公公叫他去卖干炒八架，八架就是瓜巴嘛，对不对？要火。不是不是不是炒，干炒，腌啊啊腌啊啊啊！对，这样哪来的炒呢？其实罗家也是一样哦，他们每次讲炒罗家哈，其实就是翻脚嘛，对不对？因为都没有火啊，所以你也没有问他说，呃，爸，到底是谁教你这么手艺的？也不是哦，他自己会还是人家教坏？我不懂啊，这是谜底，我们都不懂。好，我们来看看你这边有哪一些食材哈。这是沙格啊，对，那个就是丁温黄泥丁温，对，当然还有油条啦，还有豆腐。我听说哈，你们这边喜欢用花的哈，卢家花对，南疆花。哇，现在我们拿葡萄布，这个是鱿鱼，然后这个是皮蛋啊，这个鳕鱼是我们后期加下去的啊，以前没有的。你还记不记得哈？你老爸当年卖的啊，他们用的那个食材哈，跟你们现在用的食材有没有什么不一样呢？以前我爸爸炒炉架的时候，他有放那个旺菜、豆芽，把我们没有放了。为什么？因因为我们烧烤。为什么是一个烧烤呢？要洗菜是吗？因为很容易出水呀，炉架。哦。啊。OK。我爸爸有放那种湿的鱿鱼 ，OK， 啊，还有放那个海蜇，啊，为什么你不放？有一点难度，有一点难度哈。哦 ，OK， 好。来，还有那个啊
把龙龙还有姜母。姜母呢，就是给它那个甜嘛，对不对？把龙龙给它那个酸嘛。对对。你就把这些都给它掉了。对对。因为你懒惰。对。<笑>像你们这边的油条、哈、老鲍，有烤的吗？有有没有烤的？那你的爸爸之前有烤吗？还是没有烤？呃，我听说他以前早期卖的时候有烤啊。别人有没有烤的啊？别人不懂嘞。听我爸爸讲，最早期好像是没有烤嘞。其实坦白说啦，哦，我本身呢也蛮喜欢吃有烤过的。像你还记得你爸爸那个年代哈、哦、是怎么打包的哈、啊？听他讲是用这样哦。hold 住，来插一个木，什么什么东西 hold 住？好像是叶子，听他讲了。OK， 我知道了。时候，我们说六十年代的时候，或者是五十年代的时候啊，他们用的那种叶子哈、啊，就是叫做果叶 ，simple a i 不必意的人呢，都会对那个叶子呢非常有印象啊，记得了，对不对啊？我们来试试看啊，这张兄弟的罗家怎么样啊？哎，有那个油条吗？有，我就是在找油条。我第一口哦，一定要吃油条的。我好像吃的是刀包。哈哈它有烤的味道。它有，它有。挺好吃的。其实我觉得它的那个酱呢，它的浓稠度刚刚好。嗯。因为有些啊太稀了，有些又太浓稠了。如果太浓稠的话，你整个口腔里头的感觉是黏黏的。嗯，这个呢，我觉得就刚刚好，炒得很好。嗯，那是什么、啊？酸干皮。嗯嗯嗯，这个很重要。其实哈、哦，酸干皮它的那个独特的香气，好比这样花一这样子嘛。我所吃的肉酱哦，都没有酸干皮这种东西在里面。据我所知啦，他们都会用那个酸干的汁，很少会加那个酸干皮。我们找了一些照片，看一下。哎、欸，我讲的就是这样啦，那个白石沟后面，然后就这个，这是八十年代的时候。Yes， 没有啦。如果是脚踏车的话，就没有可能会有那个炭炉，它没有地方在嘛，对不对？那我们其实还问了一家，是一九六零年代的，他其实是在王波那边卖肉架。以前他的父亲卖的时候，其实也是没有烤油条、倒爆。OK， 所以其实我们是不是可以有一个结论说，在一九六零年代之前吧，卖的肉架是比较简单的，他们就只是把食材放在他们的容器里面，然后只是这样子炒。像我们去了第一家卢老板说嘛，他的父亲其实在四十年代卖的时候，他们也是没有烤的。所以如果说我们还原六十年代以前的，那我们基本上就是不可以有烘烤的这个选项喽。OK， 就不要烘烤喽。那简单喽。我们找到了一九三五年的一个报道，其实，在三十年代的时候，就有人在卖罗家的，而且是华人在卖罗家的。这里有写说它的食材有什么？皮桑巴杜，皮桑巴杜是那个？皮桑是香蕉，香蕉很多，一粒一粒的，像这样子的。哟，因为制作组很喜欢看人家吃苦嘛，所以呢，我们其实想要给你一个挑战，就是要做这个箱子。哦，你要我坐这个箱子啊？等我们也要有一辆轿车啊。对，然后你要固定在那个轿车上，就好像以前人家卖肉架这样子咯。OK， 那我的食材我们已经想好了，剩下的现在只是那个酱料。然后那个不要脸的那个制作组，好，他们就找到了这位林老板，我们就去那边啊，看是否可以偷吃一下，然后了解一下到底那个酱料要怎么样的炒。你好，你好，你好，你好。你好<笑>你什么时候呢开始啊？哎，卖这个肉架的？我爸爸应该是一九啊六十年代呢。我昂啊昂啊的时候不是很清楚了。昂啊昂啊，应该是一九六零。昂啊昂啊，一九六零年生的。我生出来的时候，爸爸一开始在学卖这个肉架的。对。哦，然后是谁教你爸爸怎么做肉架的哈？是一个啊马来同胞教我爸爸做的。我们住在甘崩啊，我爸爸以前卖冰水啊，每次下雨天就没有生意，跑去赌博
欠人家的钱后来向一个马来同胞请教卖罗家了，因为罗家一天也可以吃，今天也可以吃，所以生活就逐渐好转了。先先问一下，你是什么籍贯的人啊？啊，潮州呢？哎呦，真的嘞，又又潮。而且我发觉到哈，是不是哈卖罗家的，然后潮州人呢，都非常幽默的哈。对，罗家有餐打破油条。豆干啊，豆腐这一类都是潮州人的美食呢。我在这边哈、啊，我一直闻到那个炭香味。你爸爸在卖的时候，他也是用火炭来烧烤的吗？以前是没有，后来我哥哥卖那个烧烤这一类的东西，那么我爸爸闻到一个香味，所以觉得啊，烧烤一下更好吃呢。罗酱的酱料是最重要的，是吗？是的，嗯、所以可以透露一下你是怎么样做你的酱料的吗？嗯，虾膏是冰城的，冰城的哈，冰城虾膏是是是，冰城的虾膏哈，真的是哈很棒。虾膏它来是一整桶原装的，我们拿上来有时候它的硬度很硬，我们就很难嚼，要掺一点糖水搅拌。只是加糖水而已啊，只是一样糖水而已，连啊水都不可以，也要看感觉的嘛，对不对？它的浓稠度有多少？对，所以等一下你一下要看一下老板的虾膏的浓稠度是怎么样的。好，这样除了虾膏之外呢，当然呢还有那个阿桑，阿桑啊用了啊一整块的阿桑拿来捏捏捏挤呢，它的种子就不一样，就给它滚。放一点那个木薯粉咯、哦，啊，打个芡呐、啊，就比较有一种粘啊粘性的感觉呢。接着下来就是花生啊，我都是炒过之后去它的皮，再把它的皮摘掉，那么就嚼咯，好像、啊、以前哈、哦、是用蒸的，对不对？啊，用玻璃瓶咯，辣椒酱。我的辣椒是买一包炒一下，才有这个香味吗？很简单，没有掺东西。我记得啦，我很小很小的时候啦，他们是在那个 bicycle 后面的，一个小个 box 啊，他们先把那个酱给调好了，对对，才拿那个黄梨酱四十五度这样子削削削削削。你现在的做法是怎么样？有空我就先切好。如果客人一直来，就跟以前那样这样子，谢谢。是，所以你爸爸的年代呢，当然就是当下就直接做的，不是那种先预备好的哈。现在呢，我们就有两种不同的罗家啦，一个是比较古早味的，另外一个啊，在六十年代后期啦，开始就是拿这个倒包。倒包里头呢，就塞了一些料啊，比如说呢，有那个黄瓜，有那个豆芽，然后外面他们拿去用那个炭火来烧烤。除此之外呢，当然还有那个鱿鱼加上这个皮蛋，他们也有一个蘸酱，蘸酱的味道呢，蛮像这个罗扎酱的，这个比较甜啊，然后它的那个虾膏味没那么重。我觉得啊。林老板他炒出的这个罗扎哈，它比较干，它不是那种湿湿的。对。然后它的那个酱是比较浓稠，是比较黏糊糊的。我觉得古早味的水果比现在更多。嗯。所以就会很多水分。如果它那个酱不不浓，那那个罗扎就是罗扎。汤。<笑>除了我们习惯的这个华人吃的肉酱，其实它的马人也是有卖肉酱的，跟我们华人卖的啊，其实呢几乎呢都是一样的。不过有另外一种肉酱，印度印度肉酱，印度肉酱就跟我们的啊是完全不一样。他们很多东西都是拿去油炸的，他们也是有蘸酱。蘸酱，对。很多老板都跟我们说，当年呢、啊、那些卖油条的小贩呢，那个油条哦不是他们自己自制的嘞，他们都是跟那种卖油条的人买的。所以我在想啊，我们可以去拜访啊一家老字号的油条厂，可以啊去看看那边有没有什么古早味。我也想看他是怎么样做的。菊花残，满地伤。你的笑容已泛黄，你的笑容才泛黄啊！真是没礼貌。你谁啊？呃，大家好，哦，我是陈柏霖，我是美食网页的王后。哈哈哈哈哈！你好，没有下着底了啊，一点点，一点点。初次见面就是要讲的，哎，怎么带我来这样的一个地方啊？而且这个名字很特别哈，菊花台哦。
这个地方呢，主打的是亚洲的美食，嗯，但是也有融入了中国的一个特色。比如呢，这两杯，你这样外表看一下，哎，感觉很像是在喝茶，对不对？啊，其实它是个鸡尾酒。那这个酒的名称叫做《菊花的秘密》，因为现在看不到，你开了就看到了。你看，你看看，啊，你看一朵菊花，这个其实是果冻。把它做成一个菊花的样子，哇！因为我坐在这边，我都可以闻到它的那个酒的那个香气了。现在酒精其实那个浓度蛮深的，我开始有点醉意了。那个 OK 吗？我我还 OK 的。我跟你说，趁你 OK 的时候呢，我先介绍你这个重点菜。好，这个菜呢叫做羊家酱。那这个烤羊肉串呢是中国的特色小吃。是的，是的。那 r o j a 就是东南亚的这个小吃。那肯定。所以真的是两者合一。它的特点是呢，它的油条，这个油条呢上面撒了孜然粉，嗯，跟小茴香、啊，是中国常用的这个调味料。哦、啊啊，嗯，这个虾膏跟这个小茴香各自呢都有它自己非常独特的一个香气，嗯，蛮神奇的，它们倒没有撞，还配搭的蛮不错的。原来小茴香是可以配黑锅的哇。这个羊肉串，它其实是有中国的烤肉酱的哦。然后在这个中国的烤肉酱上面呢，也加了那个肉酱的酱。上面那些绿色的是油炸过的芥蓝菜，不过有点小辣嘞，因为它肉酱里面有加了中国小吃的那个特色、嗯、辣椒面哦，所以吃起来是有一点中国的 feel。然后哎，有那个油条，还有那个肉酱里面的黄瓜啦、芒果啦、黄梨啦，又带回了东南亚的 feel。现在呢，我已经带你来尝试中国吃罗家的感觉。下一个，我带你去海边吃罗家。山东沙？没有啦，比山东沙好更好的。哦，你讲山东沙不？我没有，我没有讲，哎，我没有讲，山东沙很好，山东沙很好。弟弟，可怜你了。什么是沙滩？你不懂啊？这个明明就是泳池嘛，只是里面没有水而已嘛。泳池外面就是沙滩嘛。你的头发这种哦，是那种好像那种 California 的那种 motel 的那种卡巴纳斯的感觉，有没有？你才卡巴纳。OK， 好。<笑> OK， 重点是，好，这个是什么来的？你介绍。好，这个就是 crispy kale salad，、嗯、这个就是比较西式的 r o j a 它的菜呢，就是用 kale 嗯来作为那个主菜。它这边的 kale 有些是新鲜的，有些是经过油炸的，尤其是油炸过的 kale， 它就有那种独特的那个焦味在里边。啊，对对对对，我个人比较喜欢我的肉酱有多一点嚼劲，多一点蔬菜。这个可以多吃，你知道吗？你一直吃一直吃哈，然后也不会哈觉得罪孽深重。是，当然呢，肉酱也少不了油条啦。这边它的油条会比较特别，因为它油条里面的馅料是有鱿鱼的。它油条啊，非常的爽脆啊，是因为它的油条呢，除了炸以外呢，它炸了过后拿去炭烤，所以是保持那个爽脆度啦。这个肉酱呢，还有章鱼，嗯，所以很多鱼在里面啦。很多鱼在里面。它的章鱼是用章鱼的腿，它的章鱼是用 p o m e r y mustard 来腌制过，然后就拿 torch 直接烤。哦，所以那个味道比较 strong。它是简单的一道菜，不过工序啊蛮很多、啊，对，蛮复杂的。嗯，来这边的食客都吃了这个，就觉得说哇，这个罗家真的是赞不绝口 ，very good。所以这家店家呢就想到说，好，要不然我们再做多另外一道罗家，就是你眼前这个罗家啦，它是炸鱼皮、啊。哦，这个是炸鱼皮啊，是是是。当然黄瓜少不了啊，花生也少不了。酱汁来说呢，这个就比较酸，是为什么呢？据我所知的，通常点这个的食客呢，都是把它当做成下酒菜，然后吃一碗重口味的肉酱。那个气氛感觉就非常的恰当、啊。原来如此。是的，是的。这个的味道呢，真的是蛮不错的啊、哦。是。它也用了这个 coffee leaves。嗯。所以呢，它有那个香气在那边。总的来说，的确这个是比较重口味。嗯。非常谢谢柏林，你今天给我的两个好介绍，因为带我来到一个这样不一样的地方，在这里呢，我祝愿你啊，事业呢蒸蒸日上，然后啊，快高长大
Jenna， 你知道吃肉架哈，很多的食客哈都觉得最重要的元素啊，当然就是那个油条嘛，对不对？所以今天我带你来这个老油条，没有啦，很老吗？油条达人他就是 Val， 那你们的这个是家族生意嘛，对不对？对对对，一百多年的历史了。哦，是怎么开始的、啊？你们的生意？这个、是我的曾祖母、曾祖公、okay. 一起来到新加坡做这个油条。当时候只有三个产品而已，只有油条、咸煎饼跟豆沙饼。什么年份？那个是？那个是一九二零年的时候， okay. 那时候应该是在金丝路。二零年的时候是流动的啊，流动了。Okay. 做了到了一九四零年，他们就移去河水山。六零年那个年代，移去金文泰那个部分，当时候才有真正的一个摊位。古早味的这个油条哈，它的食材和做法又是哪一些呢？有面粉、盐、水， yeah. 还有阿摩尼亚。阿摩尼亚我们有称为是马尿或者是臭粉，它很像的。食用臭粉、花粉，还有最主要的是酸面粥。酸面粥其实是最主要的，因为你需要喂它三天。第一天你需要面粉跟水，然后给它发酵。嗯、第二天需要第一天的那个酸面粥。放弃第二天的所谓的胃就是这样胃，胃了又给它再发多一次，再重复第三天也是做同样的事情，到了第四天你才可以用，这个是最传统的做法。OK， 可是现在呢？现在已经没有用烧的了啊，因为太长的时间，太长的时间，除了酸面它没有，该有古早味的我还是会放。你爸爸他们在卖这个的时候哈，真是几乎每天都在弄的，对不对？因为不能休息一天了嘛。不然爸爸做了那个年代，每一次半夜就看到他凌晨一点，可以做到下午才回家。现在你们这里的这个运作是什么样子啊？我们有两间工厂，一间是做冷冻的，批发给一些巴萨的档口或者是咖啡店。比如说，我是在小贩中心卖这个油条的，所以我是买那种冷面团，然后我自己拉，自己拉自己炸。我们也是有供应半成品，就是说我帮你们炸了一半。我们是要方便顾客， okay. 他们只是重新弄烧就可以了。所以啊，现在你知道了哈，当我们一定好哪一天还原哈，你前四天就得做好准备了。好的。<笑>反正啊，这个酸面种啊，就是你的强项来的嘛，对,、啊、对不对、嗯、？OK， 我们都来到这里了，对不对？对。我们可以不可以戴上那个很难看的头套，然后进去里面参观一下？可以可以，接下来我大哥会带你进去参观一下。你这是 v e l 的哥哥，对 ，Adrian， 嗨，你好。这个油条的整个制作工序是怎么样的呢？从那个冷冻面团，我们就放那个机器给它揉扁它，揉扁它了，它会切一片一片小小片那个油条的 size， 我们就会点那个水叠在一起，然后中间的那部分再压，我们的员工就会拉那个油条炸。机器炸了，我们就会用我们的我们要不要给它弄干，我们的员工就会。包装 ，OK， 所以把那些粉啊什么的放在一个搅拌器里头，搅拌多久就可以变成那个面团了？大概三十分钟。所以以前是用四天的时间，对，现在你们只用三十分钟。三十分钟，对。这样现在的油条跟古早味的油条吃起来，口感跟味道应该有一些差异嘛？是的，对，有点不一样。以前的油条就用那个酸面团来做，冷的时候比较硬。说现在的我们改良了，我们的油条现在冷了，不会说很硬，还是很脆。既然哈、啊，现在的油条跟以前的油条的口感哈、啊、是有点不一样的。对。也就是说，你就得自己来做这个油条。对啊，所以我要问你，如果我自己做油条，有什么技巧要注意的吗？最重要的是那个油温，温度我们一定要达到一个两百度。是挺高的。对，因为太低的温度，那个油条就炸不起来。哦、oh, ，OK， 一直要转，转到那个油条就有点空心、膨胀。对，你拉油条的时候也是有什么技巧？很简单，就是拿那个头跟尾轻轻的这样拉就可以了。拉就放进去，对，放进去。OK， 很好，谢谢你 ，Thank you。Okay, thank you. 不难发觉到，这个系列的这个古早味增汤，每当我们来到这个还原的这个部分呢，就可以发现了、啊、我们的这个制作组呢，他们全部都不是人来的啊。他们找的地方呢，第一呢就是没有空调，第二呢一定是烈日当空之下。
，哪里有人好中午十二点在外面做肉架的？真的是有问题啊，这些人。OK， 我们来看一下我们今天的食材啊，有哪一些了哈？我们找到的，哎呦，这个奇丑无比的，比桑巴杜，比桑巴杜，这个就是沙葛，这个呢就是黄梨，就是旺菜。这个旺菜是从农场拿来的嘞。啊，真的啊？直接是从这里啊？这里。水旺菜啊？应该不是啦，老板说是都是泥土的。哇，这样多花生啊！等下你要炒 ，OK 了好 ，OK， 大家还有豆芽啦，豆芽，然后这个呢，我们一直讲那个板龙龙嘛，这就是个板龙龙咯，你有吃过吗？有，这个板龙龙也是从农场来的，然后还有，这个是什么？酸干，这个呢，哈哈，姜布，这个就是姜花了，没有芒果啊？没有芒果，板龙龙比不沙。啊，今天我们要还原的哈，就是六十年代之前的这个罗家，所以就这样子了哈。哎，第一个步骤你要做的是什么？炒花生。OK， 炒。喂，你知道怎么开吗？哎，都不好意思的。我来帮你啦。有有有，因为哈，大太阳底下怎么看到火？你要知道烧不烧年来男友手来。好，我们继续。Okay, okay. 全部都倒进去。好，小火，来一直翻，一直翻。你要不要我来做 ？OK。呀、yeah, ，我做这个。我知道了，我做古早味噌汤，我已经炒过几次花生了啦。就要炒到它很香为止啊。OK 啦，好了。OK， 那、okay, 现在我切沙葛先。好，你就削沙葛。好神奇哦！你看，这个沙格呢，充满着爱。啊！我们的几个档主呢，都给我们分享了，就是六十年代前的一些做法。嗯哼。今天啊，你只是削皮而已，对不对？对。所以待会儿你在就是炒的时候，你才会这样子跟它切。对。OK， 那很好。或者像我削完会摆在你的手工做的架子，你不要讲我做的嘞，是你做的。他们讲说你会帮我的，我不会。可是刚才我远处我们邀到哦，他就给我了两大片这个三合板。我削完了，说你的花生好了吗？哎，你好了，还没有。他讲还没有。OK， 这你就继续削别的东西啦。OK， 其实啊，或许你们会在想啊，哎，这一集呢，我们的 Jan 呢是非常的幸运。因为其他的集数要还原那道菜呢，工序是比较繁琐。不过他的这一道菜呢，坦白说来来去去哈，就是一些蔬菜啦、水果啦，这边切那边切，这边削皮那边削皮，好像没有什么挑战。其实他有一定的挑战了哈。等一下就知道了。花生好了吗？应该差不多了，这个花生挺香的哈。应该可以了。然后就让它冷却。现在我们去换一下，我们就做另外一样东西。水果料是可以烫那个豆芽，还有港工。其实过一过水就好了嘛，对不对？对，不能烫得太久啊，不然的话它会变得很软。现在呢，我们是要去掉这个花生皮，先用手跟它捏一捏，然后待会儿呢，我在翻的时候啊，你就用鸡蛋拖这样子散， okay. 我们就可以把那个花生皮呢给散掉。OK。哎，不错不错不错，哇，我们合作无间，很好，很好。重点来了，现在我们是要压碎这个花生嘛，对,对不对？拿什么？老板说的，啊，玻璃瓶。啊、哦、，OK， 玻璃瓶。早期他们没有那种电动的搅拌器嘛，所以今天我们就以那个古早的方式来做。OK 啦，这样就差不多了啦，我们可以做油条了啦。OK OK， 好不好？这个面团里面就有酸面种。也有那个食用臭粉，食用臭粉也有。OK， 已经四天的。哦，所以已经是够时间的啦。嗯。只不过我总觉得你的这个面团呢，好像有点湿哈。对啊，比较黏哦。现在我就是加多一点面粉，然后就要拉一下。那个老板就有说要一直的翻，一直翻，一直翻，还不错嘞。真的啊？啊，这个好，这个好。好啊。对对对，就应该是这样子。OK， 最后一个哟。好，现在我们要做的就是那个阿桑汁了。那个阿桑呢，就要放一点水，用手捏。是。老板说要用木薯粉来勾一个芡，我会放一汤匙就好，放太多它会太浓。嗯，因为它本身已经是嗯挺浓，蛮浓了。
我们直接把它给倒进去。因为哈就比较像那种古早味的，有没有？他们都把这些酱料啊，还是要用的食材呢，都是放在这些罐子里头。这个呢，里头呢都是那个虾膏。海瓜就要放糖水。半碗。半碗。啊。搅拌一下，煮到它浓稠就好。OK。OK， 好了。那我们就把刚才煮的糖水搅拌进去，对不对？其余的呢，我们把这个糖呢也加进去。OK， 我的海瓜好像好了。很好。花生准备好了，阿三汁准备好了，辣椒准备好了，虾膏准备好了，糖也好了，万事俱备，只欠东风，就是做出那个 box。哎呀，还有 box 哦。我们去找 shit。OK。哎呦，这个什么美食节目吗？为什么我是要剧目的？不是。这样子哈，拼拼凑凑的哈，就看似照片里面的那个架子了。这个是轮胎来的，轮胎。以前他们都是用这些哈来绑东西的啊。哇！现在我们就把东西给摆进去了。OK。亲爱的观众朋友们，这个果叶呢很少在我们节目里面出现，好像是第一次啊。之前呢，我们都是用那种乌巴叶，从来没有用过这个果叶。叫我嘿嘿，山风也很热。快点炒啦！哎呦。OK， 首先我们会放的是铁锅、阿三汁，还有糖、酸干。花生你要多少？哦，花生我要很多。油条。啊。古早味都是用剪衣服的剪刀剪。啊，刀包一片呢、啊。OK， 我放菜啊，豆芽。豆芽可以放多一点呐、啊。干贡、姜花、黄瓜、黄梨、沙葛。滑隆隆。全部啊，比上百度，就搅拌均匀。最后上面就是撒花生，然后再插两根，给我一根啊！哎呀啦，哇！手上握着这个古早味的肉酱啊，是有种不同样的滋味啊。嗯，真的是挺独特的。是，原本以为啊，就是简简单单的肉酱，在还原这个环节呢，应该是比较简单。不过后来才发觉到，原来它的工序也是非常的繁琐，最后还要搭建这个。不过坦白说，有了这个呢。真的是锦上添花，再加上这样的一个背景啊，仿佛就回到了六十年代前的那种钢榜的那种情景啊！哎，现在最主要是要吃了啦，哈！哦，嗯，我觉得那个油条就是吸收那些字。其实我觉得或许当时啊，它的用意真的就是要吸收那些酱汁。现在的油条就比较空。这个呢就比较扎实。对。除此之外呢，当然还有那个姜花。嗯。姜花呢，让这个罗家呢生色不少。我吃到了那个比桑巴都哈，它就是糊糊的一团东西，不过它里头呢就有很多的种子。对。然后你就一直硬也是。对。可是我觉得他们以前会放呢，就是它有稍微的甜味。一开始的时候我没想到罗家是这么复杂的。就是一个沙拉咯，可是过了这几天，我觉得它每个食材、每个酱料、每个元素都是很重要的。那我觉得啊，今天我们的这个还原的这个单元哦，它不单单只是还原了这个肉炸，我们也打造了之前的一个世界。嗯，我相信呢，很多人呢，尤其是年长者呢，当你看到这样的一个摆设的时候呢，都会勾起你很多美好的回忆。哇，说得很好。不知道，多吃多吃。多吃